Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas pričamo o listu, biljnom organu. Osnovna uloga lista jeste da proizvede hranu, kako za samu biljku, tako na kraju krajeva i za cijelu planetu. On koristi vodu koja je došla iz korena, zatim ugljen dioksid iz vazduha i sunčevu svetlost da bi proizveo šećer, odnosno glukozu, to je ta hrana, a usput on proizvode kisoni koji nam je neophodan za izlisanje. Ceo taj proces zove se fotosinteza i o tome će biti poseban video. List takođe oslobađa suvišnu vodu. Voda biljka upija kroz koren, pa je koristi za sve ovo što smo pomenuli, na kraju višak izlazi kao nekakva vodena para preko lista, a ovaj proces naziva se transpiracija i o njemu će biti poseban video. Nego da vidimo koji su delovi lista. Najprej imamo listnu držku, petelj, to je ono čime je pričušćen za gran. Onda imamo listnu ploču, to je sve ovo što ovde vidite, i listne nerve, to je ovde što je označeno sa ovo vein, midrib kao glavni nerv i small netted veins. Idemo jedno po jedno. Listna držka, odnosno petijel, drži list pričvršćen za stablo i u stvari ga nekako podmeće svetlosti sunca da on može da obavlja svoju ulogu u stvaranju hrane. Kada presečemo i stavimo ispod mikroskopa, vidimo da je naravno listna držka od ćelija, ali ono što je zanimljivo vidimo i da oni provodni stopići postoje u listnoj držci. Znači to su oni putevi kako sva ta voda i mineralne matije, a s druge strane šećeri, stižu između lista i stabla. Naravno, nemaju svi listovi držku, na primjer, listovi trave ovako izgledaju i zovemo ih sedeće listovi. Listna nervatura, već smo pomenuli glavni nerv i mnoštvo bočnih nerava. Ali hajde da presečemo ovaj glavni nerv i da ga pogledamo pod mikroskopom. Ha, opet imamo naravno mnoštvo ćelija, ali među njima razlikujemo provodne snopiće. Dakle, ti provodni snopići zapravo se kroz tu listnu nervaturu granaju po celom listu. E sada, osim to čemu služe biljci, ima nešto čemu služe nama, odnosno nauci, a to je da razlikujemo različite vrste velikstva. I sad, recimo, kod ove koprive imamo listnu nervaturu u obliku mreža, pa smo je nazvali mrežast. Ovde imamo u obliku pera ptičijeg, pa je perasta. Onda ovde kod trave imamo paralelno, ovako sve idu jedno do druge paralelno, Pa je paralelna i kod bokvice je, na primjer, lučna, znači ovako se nekako svija. Oblici listova, liski, odnosno listnih ploči su najrazličitiji i verovatno biste i sami mogli da dodate mnoštvo. E sad, što se tiče ivice lista, ono može da bude ravna, odnosno intaja, kao kod ovoga, od ove masline i kod oraha, može da bude nazubljena, kao kod bukve ili lipe, ili može da bude ovako usečena, kao kod javora, odnosno hrasta. E, pre nego što krenemo dalje, samo se brzo podsjetimo biljne ćelije i njenih delova. Prvo, osnovni delovi ćelije uopšte su ćelijska membrana koja odvaja ćelije od ostatka sveta, pa onda imamo jedro, evo ga i ovde jedro, ćelijska membrana ovde unutra, koje komanduje svime što se dešava. Citoplazma je sva ona masa gelasta koja se nalazi unutra. I sad baš biljna ćelija ima posebno ćelijski zid, evo ga ovde s ivom bojom, koji daje čvrstinu i na kraju krajeva čvrstinu cijeloj biljci, pa onda imaju hloroplasti, to su ova mala zelena pakovanja organele, koje vrše onu fotosintezu i stvaraju hranu. I imamo vakuolu, evo je ovde bela, koja čuva vodu i te neke rastvorane hranljive materije. E sad možemo da idemo dalje. Sada kad znamo kako izgleda biljna ćelija, možemo da prepoznamo da ovde na preseku lista, i to trodimenzionalnom, imamo mnoštvo, mnoštvo ćelija. Pa onda imamo ovaj ovde prvi sloj gde vidimo vakuolu i jedro koji tu služe kao neka površina. Iznad te površine imamo neki zaštitni sloj. I sad u ovom ovde gusto, gusto pakovanom sloju vidimo mnoštvo ovih zelenih tačkica, to su oni hloroplasti, znači ovde možemo, kažemo, sigurno ove ćelije vrše fotosintezu. Ali u ovim ovde okruglastim, ovako razbacenim ćelijama takođe vidimo mnoštvo hloroplasta, pa kažemo i ovde se vrši fotosinteza, ali pošto je ovako rastrsito, tu se dešava i neka ventilacija, luftiranje lista, pošto i ovde imaju rupice, to je vezano za onu priču transpiraciji i o tome kasnije. I na kraju ovde možemo da vidimo da smo presekli jedan listni nerv i tu vidimo provodni ćelij. E sada jedan zadatak. Po čemu se ove dve grupe listova međusobno razlikuju? Pauza. Ovo su složeni, a ovo proste listovi. Nazvani su tako zato što ovde na jednoj listnoj držci imamo više listnih ploča, dakle liski, a ovde jedna listna držka i jedna listna ploča. Primeri su bagren i kesten. 
E sada bi stvar bila komplikovanija i samim tim divnija u prirodi. Imamo četinare čiji listovi uopšte ne liče na listove, nego na nekakve iglice ili na ljuspe. Ali imamo i preobražene listove, kao što smo imali preobraženo stablo, gde neki su preobraženi u rašljike za prihvatanje, onda u trnove koji imaju ulogu zaštitnu, ali i ulogu da smanjuju površinu lista. I imamo razne preobražene listove koji su mesnati, kao kod čuvar kući je luka, koji služi za čuvanje vode i nekih hranjivih materija. I dakle, šta je ono čemu smo pričali o listu? Najpre uloga lista, čemu uopšte list služi, zatim koji su njegovi delovi i koja je njihova uloga u životu lista, kakvi su kod četinara listovi i na koji način listovi mogu da se preobraže i čemu onda služi. Toliko o listovima, nadam se da je bilo korisno.